este es un flagelo que es cada vez más frecuente en nuestro país. Está dentro de las primeras 4 o 5 causas de muerte por cáncer. Está dentro de las primeras 3 causas de muerte en los países desarrollados. Y en la medida que nuestros indicadores económicos de bienestar van mejorando, estos tumores van siendo más frecuentes. Eh, en Chile el cáncer es la segunda causa de muerte, pero ya hay regiones en que es la primera causa de muerte. Y dentro de los cánceres, este cáncer en particular ha aumentado en más de un 100% su mortalidad en los últimos 20 años. Por eso quisimos no quedarnos solamente como espectadores y decidimos actuar. ¿Qué significa actuar? Tratar de llegar a las personas que no tienen síntomas. ¿Por qué? Si uno llega a personas que no tienen síntomas, es decir, cuando este tumor está, llámese así, incubando, está recién partiendo, uno puede, a través de un tratamiento efectivo, desaparecer, tratar, curar el cáncer. Pensemos primero que lamentablemente... A algunos de ustedes no le tocó esta opción de detección precoz en asintomático. Y entonces, ¿cuáles son los síntomas de un tumor del de cáncer de colon y recto? Dado que este tumor es una pelota que le va creciendo a la persona dentro del intestino grueso, el intestino grueso es la última parte donde termina el tubo digestivo, se generan algunos cambios en la frecuencia de ir al baño. Es decir, esta es una persona que iba regularmente y empieza a tener dificultades, se pone más estético o una persona que empieza a tener diarreas frecuentes. Sin duda que cualquiera de nosotros puede tener esto de un día para otro, pero cuando esto se hace sostenido, es decir, ya llevamos un mes que noté un cambio, ya sea porque estoy más estético o con diarrea, esto llama la atención, en particular en personas que están en la edad de riesgo. ¿Cuál es la edad de riesgo? Entre los 60 y 70 años. Por lo tanto, no excluye, ¿sí? sin embargo, que personas de edad más jóvenes, 40, 50, puedan tener estos síntomas. Lo que uno debe hacer si tiene un cambio de hábito intestinal o asociado a sangre que uno pierde al evacuar, uno debe consultar al especialista, al coloproctólogo. Eh, ojo que en Chile todavía está el concepto que si sangro, lo más probable que sean hemorroides, compro una cremita, un supositorio y me quedo tranquilo. Ojo en personas que no habían sangrado y empiezan con estos síntomas. Por lo tanto, frente a esas condiciones, uno debe consultar al especialista. Pensemos entonces que estamos afortunadamente en la opción de detección en asintomáticos. ¿Qué es lo que es la opción de detección en asintomáticos? Esto significa que vamos a llegar al precursor. No queremos ni siquiera llegar al cáncer, queremos llegar al precursor. El precursor es un pólipo, es una pelotita pequeñita, un granito que le aparece al intestino grueso que en la medida que van pasando los años crece y se echa a perder, se transforma en maligno. ¿Cuánto tiempo entre un pólipo y un cáncer? Aproximadamente unos 10 años. Por lo tanto, si el cáncer empieza a ser frecuente a los 60, a los 50 años, personas como cualquiera de nosotros que no tiene ningún síntoma, debiera hacerse el chequeo del de colon. Muchas opciones. Si uno dice, mira, me quiero hacer el chequeo, más completo, más efectivo, eso se llama colonoscopía. Un tubo que se introduce dentro del intestino, con sedación, la persona duerme, y podemos mirar completamente el intestino y sacar los precursores. Pero eso no es factible hacerlo a nivel poblacional, a nivel país, porque no hay suficientes recursos, porque es un examen que entraña algunos riesgos, porque no hay suficientes endoscopistas que pudieran chequear a todos los chilenos a los 50 años. Y entonces, ¿qué otra alternativa? La que nosotros hemos estado trabajando en estos últimos 10 años es un examen que detecta la pérdida microscópica no visible de sangre en las deposiciones. Ese es un test inmunológico que uno lo que tiene que hacer es pinchar la deposición, se envía al laboratorio y el test más o menos en el 10 al 15% de las personas entre 50 y 75 años marca positivo. Si marca positivo estoy perdiendo sangre. ¿Qué tengo que hacer? Ahí, en ese caso, si tengo el test positivo, me tengo que hacer la colonoscopía. En otras palabras, estamos evitando que alrededor del de 80-85% de las personas se tengan que hacer una colonoscopía porque el test les va a salir negativo. Si me sale negativo, me lo repito con cierta periodicidad. Nosotros, conscientes de que esto era realidad en el mundo desarrollado, Europa, Estados Unidos, hicimos un convenio con la Universidad Médica y Dental de Tokio es una universidad que tiene mucha tradición en Chile, que ha estado colaborando con el gobierno, con el Ministerio de Salud, en áreas de detección oncológica como el cáncer gástrico. Y ahora, nuestra institución, Clínica Las Condes, hizo un convenio con esta universidad, con el Ministerio de Salud. Y desde el año 2010, estamos tratando de implementar un programa nacional. 
Nos ha ido bien, sí, ya lo tenemos implementado en siete hospitales regionales. ¿Cuáles? Del norte a sur, Coquimbo, luego Valparaíso, Hospital Pereira, Hospital San Borja en Santiago, posterior más abajo, Concepción, Hospital Regional, luego Hospital de Valdivia, Hospital de Osorno y Hospital de Magallanes. En estos hospitales, las personas dependientes de los CEFAM, FONASA, pueden hacerse sus chequeos sin costo en el programa PRENEC. PRENEC es Prevención Neoplasias Colorectales. Ya se han evaluado más de 30.000 personas y los números son extremadamente favorables porque el cáncer se puede diagnosticar en etapas tan precoces que el tratamiento no es la quimioterapia, no es la radioterapia ni tampoco la cirugía. Se trata por la misma endoscopía. Se detecta este granito que está partiendo el cáncer y se extirpa. Eso es lo que nosotros pensamos que debiera ser implementado en el resto de las regiones, de los hospitales del país. Estamos trabajando para hacer eso. Este programa ha ido creciendo y estamos convencidos de que esto salva vidas y también salva recursos y mejora calidad de vida.